আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় নবম দশম শ্রেণী এসএসসি পরীক্ষার্থী বন্ধু সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবার চট্টগ্রামপুর 2022 সালের প্রশ্নটি আমরা সমাধান করব তো এখানে কত বলছে যে উৎপাদক বিশ্লেষণ করো ক নম্বর দেওয়া আছে প্রথমে যে কাজটি করতে হবে এই যেহেতু ab 1 এর সাথে x গুণ আকারে আছে তাহলে ab কে x দ্বারা গুণ করতে হবে এবং -1 কে x দ্বারা গুণ করতে হবে নেক্সট লাইনে আমরা এই কাজটা করলাম কারণ ব্র্যাকেটের আগে যেহেতু প্লাস চিহ্ন আছে তাহলে চিহ্ন যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে এরপরে এই যে ax এবং x স্কয়ার প্লাস abx এই দুটো পদ থেকে ax কমন যাবে কমন না মানে ভাগ করা অর্থাৎ এখানে ax কে যদি ভাগ করি শুধু x থাকবে এবং এখানে ax কে যদি ভাগ করি তাহলে শুধু b থাকবে অর্থাৎ ax ইনটু ax প্লাস b এবং এই দুটো পদ থেকে -1 যদি কমন নেই অর্থাৎ -1 দ্বারা ভাগ করে দিলে এখানে x থাকবে এবং -1 দ্বারা ভাগ করে দিলে এখানে প্লাস b থাকবে এখন x প্লাস x plus b এবং x plus b যদি কমন আকারে নেই তাহলে আমাদের এখানে থাকবে হচ্ছে x 1 এটাই হচ্ছে উৎপাদক বিশ্লেষণ তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এরপরে ক নম্বর বলছে যদি a 119 হয় তবে প্রমাণ করো যে p 3 1 b অর্থাৎ এখানে এই উদ্দীপক থেকে আমাদের এই প্রশ্নটি সলভ করতে হবে অর্থাৎ এখানে সমাধান দেওয়া আছে a 119 আবার a এর পরিবর্তে আমরা লিখব p 4 1 বাই p 4 সুতরাং এর পরিবর্তে আমরা এটা লিখলাম এখন এখানে আমরা সূত্র अप्लाई করব অর্থাৎ বর্গের সূত্র अप्लाई করব ফার্স্টে যেটা করতে হবে বর্গের সূত্র যেহেতু 2 আছে আমরা বর্গের সূত্রের দিকে যদি তাকাই যে a plus b হোল স্কয়ার ইজ इक्वल टू a স্কয়ার প্লাস টয়েস ab প্লাস b স্কয়ার অর্থাৎ এই যে 2 টা আমাদের আনতে হবে এখানে অর্থাৎ তাহলে উভয় পক্ষে আমরা 2 যোগ করে দেই কি করলাম উভয় পক্ষে 2 যোগ করে এবং p টু পাওয়ার 4 কে আমরা লিখতে পারি p স্কয়ার এবং হোল স্কয়ার এবং 1 বাই p স্কয়ার হোল স্কয়ার এবং 1 বাই p টু পাওয়ার 4 কে আমরা লিখতে পারি প্যারালেলে যেটা করব যেহেতু এখানে a স্কয়ার প্লাস টয়েস ab আছে a অর্থাৎ p স্কয়ার ইনটু 1 বাই p স্কয়ার হবে তাহলে এই কাজটা আমরা এখানে পরের লাইনে করি এখানে এখানে p স্কয়ার 2 ইনটু p স্কয়ার ইনটু 1 বাই p স্কয়ার কারণ এই যে p স্কয়ার p স্কয়ার ভেরিয়েশন লাগে লাইনে যাওয়া যায় এবং 119 এর সাথে 2 যোগ করে দিলে 121 হয়ে যায় তাহলে নেক্সট লাইনে আমরা যেটা লিখতে পারি p স্কয়ার প্লাস 1 বাই p স্কয়ার হোল স্কয়ার অর্থাৎ এখানে বর্গের সূত্রটা এখানে লিখতে পারবো এটা সমান এখন এই যে স্কয়ার ভ্যানিশ করতে হবে আমাদের ভ্যানিশ করার জন্য উপপক্ষে আমাদের বর্গমূল নিক করে নিতে হবে তাহলে বর্গমূল করে নিলে p স্কয়ার প্লাস 1 বাই p স্কয়ার থাকে স্কয়ার এবং √ ভ্যানিশ হয়ে এবং ডান পাশে 121 এর বর্গ মূল হচ্ছে 11 এখানে আমরা ধনাত্মক মান নিয়ে কারণ বর্গমূল করলে অনেক সময় দুইটা মান আসে প্লাস মাইনাস মান দুইটা মান আসে তো আমাদের প্লাস মানটা এটা গ্রহণ যোগ্য হবে মাইনাস মান নিলে প্রমাণটা হবে না আবার এটাকে বর্গসূত্র করব অর্থাৎ উভয় এবার আমরা যেহেতু এই প্রমাণের দিকে তাকায় যদি আমরা তাহলে এটা কিন্তু এটা আগের লাইন কিন্তু ছিল p 1 বাই p 3 অর্থাৎ পরের লাইনে এই যে -1 বাই p টা এটা ডান পাশে পাঠাই দিলে প্লাস হয়ে যায় তাহলে দেখো আমাদের এই যে p 1 বাই p আকারে একটা রাশি এখান থেকে আনতে হবে এখন যেটা করার জন্য আমাদের এটার আগের লাইনটা কিন্তু ছিল এই যে p 1 বাই p হোল স্কয়ার এজ এ স্কয়ার 3 স্কয়ার অর্থাৎ এটার তার আগের লাইনটা কি হবে p স্কয়ার 2p 1 বাই p 1 বাই p স্কয়ার 9 তাহলে এই পর্যন্ত আমাদের যেতে হবে এই পর্যন্ত যাওয়ার জন্য দেখো উভয় পক্ষে আমাদের -2 করতে হবে উভয় পক্ষে আমরা যদি -2 করি এবং এখানে 2p 1 বাই p আমরা লিখতে পারি তাহলে আমাদের এই ফরম্যাটে চলে যেতে পারবো 
তাহলে পি স্কোয়ার মাইনাস টু পি ইন্টু ওয়ান বাই বি প্লাস ওয়ান বাই পি স্কোয়ার ইজিকাল টু নাইন কারণ এগারো থেকে দুই বিয়োগ দিলে নয় থাকে তাহলে এই এটার এটার জন্য আমরা লিখতে পারি পি মাইনাস ওয়ান বাই পি হোল হোল স্কোয়ার বা পি মাইনাস ওয়ান বাই পি হোল স্কোয়ার ইজিকাল টু নাইন এখন এই যে রুট এই স্কোয়ারকে ভ্যারিজ করার জন্য আমাদের উভয়পক্ষে বর্গ মূল করে নিতে হবে তাই নেক্সট পেজে আমরা এটা করি উভয়পক্ষে বর্গ মূল করে তাহলে স্কোয়ার ভ্যানিস রুট ভ্যানিস এটাও প্লাস মাইনাস দুটা মান এখানে আসে তো আমাদের প্লাস ধনাত্মক মান নিয়ে এখানে কাজ করব তাহলে স্কোয়ার এবং রুট ভ্যানিস হয়ে আমাদের পি মাইনাস ওয়ান বাই পি থাকে এবং মাইনাস পিটা টান পাশে চলে গেলে প্লাস পি হয়ে যায় অর্থাৎ এটাই হচ্ছে প্রমাণের বিষয় তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে গ নম্বর সমস্যার সমাধান করব খুবই সহজ একটা সমস্যা যে বি সমান এক্স হয় তবে এক্স টু কি পাওয়ার ফোর সিক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স কিউবের মান নির্ণয় করো তাহলে এটা আমাদের করতে হবে এই যে এই উদ্দীপক থেকে অর্থাৎ দেওয়া আছে বি ইজ ইকুয়াল টু থ্রি প্লাস টু রুট টু তাহলে এক্সের পরিবর্তে আমরা বির পরিবর্তে এক্স লিখব এখন আমাদের এই রাশিটার মান নির্ণয় করতে গেলে ওয়ান বাই এক্স নির্ণয় করতে হবে তাহলে এটার ব্যস্তকরণ বা বিপরীতকরণ করলে আমরা পাই ওয়ান বাই এক্স ইজ ইকুয়াল টু থ্রি প্লাস টু রুট টু এখন যে কাজটা করতে হবে থ্রি মাইনাস টু রুট টু দ্বারা ল এবং হরকে গুণ করে দিতে হবে অর্থাৎ এই রাশির এই জাতীয় রাশির সমাধান করার জন্য যেটা দেওয়া থাকবে সেটার মাইনাস দ্বারা ল এবং হরে গুণ করে দিতে হয় তাহলে আমরা ল এবং হরে থ্রি মাইনাস টু রুট টু দ্বারা গুণ করে দিলাম তাহলে দেখো এটা নিচে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সূত্র আকারে আছে অর্থাৎ এখানে যে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এই ফর্ম্যাটে আছে তাহলে এটার সমান আমরা কি জানি এটার সমান আমরা জানি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে এখানে এর জায়গায় থ্রি আছে বি এর জায়গায় আছে টু রুট টু তাহলে নেক্সট লাইনে যেটা আমরা করব উপরে যা আছে তাই থাকবে নিচে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্রে অ্যাপ্লাই করে দিলাম অর্থাৎ থ্রি স্কোয়ার মাইনাস টু রুট টু হোল স্কোয়ার সমান সমান উপরে যা আছে তাই থাকবে অর্থাৎ থ্রি স্কোয়ার মান মানে নাইন টু রুট টু হোল স্কোয়ার মানে এইট কারণ টু স্কোয়ার ইন্টু রুট টু হোল স্কোয়ার এইভাবে যদি আমরা ভেঙে লিখি তাহলে এটা ফোর ইন্টু টু হয় অর্থাৎ এইট হবে এখানে তাহলে নাইন মাইনাস এইট মানে ওয়ান তো নিচে ওয়ান তো লেখার প্রয়োজন নেই সুতরাং ওয়ান বাই এক্সের মানে আমরা পেলাম থ্রি মাইনাস টু রুট টু তো এখন যেহেতু এখানে এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস ওয়ান নিচে এক্স কিউব তো এই রাশির মান নির্ণয় করার জন্য আমাদের আগে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা পরের লাইনে পরের পৃষ্ঠায় যাই যে এক্সের মান আমরা জানি থ্রি প্লাস টু রুট টু প্লাস ওয়ান বাই এক্সের মান হচ্ছে থ্রি মাইনাস টু রুট টু তাহলে এই দুটা যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে এই যে টু রুট টু টু রুট টু কাটা যায় কারণ এটা দুটা এক জাতীয় রাশি এবং প্লাস মাইনাস আছে তাহলে ম্যানেজ হয়ে গেল এখন তিন তিন যোগ করে দিলে ছয় হয়ে যায় এখন এই রাশিটার মান নির্ণয় করার জন্য আমাদের দুইটা পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করতে পারবো আমরা প্রদত্ত রাশি লিখে করতে পারবো এবং উভয়পক্ষে ঘন করে লিখলেও করতে পারবো তাহলে এটাকে যদি আমরা উভয়পক্ষে ঘন করে দিই তাহলে এখানে আমি সাইডে লিখি যে ঘন করে তাহলে ঘনের যে সূত্রটা আমরা লিখি যে এ প্লাস বি হোল কিউব এটা কিন্তু ছিল যে এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস থ্রাইস এ বি ইন্টু এ প্লাস বি এটার থেকে কোনো সিদ্ধান্ত যে আসে যে এই যে আমরা যদি এটা এখানে ঠিক রেখে এ থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি যদি আমরা এটার সাথে সরাই ফেলি অর্থাৎ এ প্লাস তাহলে পাই এ প্লাস বি হোল কিউব মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি তাহলে এই এই ফর্মেটে আমি এখানে সাজিয়েছি এই সূত্রটা প্রয়োগ করে তাহলে দেখো এখানে এ কিউ প্লাস বি কিউ প্লাস থ্রি এবিন টু এ প্লাস বি এই আকারে আছে তাহলে যে এক্স এক্স কাটা যাচ্ছে গেছে তাহলে এই যে এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান বেক্সের মান বসাই দিই পরের লাইনে এক্স প্লাস ওয়ান বেক্সের মান হচ্ছে সিক্স এবং সিক্সের কিউব করলে দুশো ষোলো হয় হ্যাঁ তাহলে পরের লাইনে এই যে থ্রি ইন্টু সিক্স অর্থাৎ তিনশো আঠারো এটা ডান পাশে চলে যায় বিয়োগ হয়ে যাবে তাহলে ডান পাশে চলে গেলে বিয়োগ হয়ে গেলে যেটা হয় যে এটা বিয়োগ করে দিলে এবং এটাকে যদি আমরা লসাগু নেই অর্থাৎ এখানে এটা মনে মনে একটা ওয়ান আছে তাহলে এক্স কিউব এবং ওয়ানের লসাগু হচ্ছে এক্স কিউব তাহলে এক্স কিউব কে ওয়ান দ্বারা ভাগ করে দিলে এক্স কিউবই থাকে সেই এক্স কিউব দ্বারা যদি আবার এই যে এক্স কিউবকে গুণ করি এক্স যদি বার সিক্স হয় অনুরূপভাবে এক্স কিউবকে যদি এক্স কিউব দ্বারা ভাগ করি তাহলে ওয়ান থাকে সে ওয়ান দ্বারা ওয়ানকে গুণ করলে ওয়ান থাকে এবং ডান পাশে দুই ষোলো থেকে আঠারো গেলে একশো আটানব্বই হয় এটাই হচ্ছে অ্যান্সার এখন তোমরা চাইলে অনুসিদ্ধান্ত প্রয়োগ করেও সমাধান করতে পারতে
কিভাবে যে আমরা যদি প্রদত্ত রাশি লিখি যে প্রদত্ত রাশি যে এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স কিউব তো এটা মানে হচ্ছে যে এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স নিচে এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউব এটার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউব তো এটা একটু আগে যে বললাম যে বড় সিদ্ধান্তটা প্রয়োগ করি অর্থাৎ এখানে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল কিউব মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স ইন্টু ওয়ান বাই এক্স এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্সের মান সিক্স তার কিউব মাইনাস থ্রি এটা একটা কাটা গিয়ে এখানে গুণ হবে সিক্স অর্থাৎ দুইশো ষোলো বিয়োগ আঠারো নিচে একশো আটানব্বই তো এভাবেও তোমরা করে নিতে পারো তাহলে এটাকে আমরা অ্যান্সার হিসেবে লিখি তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ সবাইকে ধন্যবাদ